你吓死我了！晚上泡面没吃饱吧？再吃点。你吃吧，我减肥。你干嘛？我担心你怕黑，来陪陪你。不，不用你陪。我担心你的安危。在这方面保护你，不用你保护。你确定？子英姐，出事了！许明华的助理应该是查到了你和诺诺的资料，现在正拿着 U 盘准备离开医院。子英姐，你先想办法绊住他，剩下的我来搞定。许明华现在会在哪儿？许明华每周三会在私人会所举办派对。我需要你帮我个忙。等一下，陈医生，陈助理一个人呢？对啊。呃，其实我想问你一个问题。那你快说吧。呃，你有女朋友了吗？没，没有啊。真巧，真巧。我也没有。如果没什么事儿，我就先走了啊。哎，陈助理，没事儿，再见行动，你留在这儿，我到别处去找找。叔叔，诺诺，他怎么在这儿？诺诺，你怎么来了？小叔叔不会介意我不请自来吧？要是诺诺的话，我当然不介意。但要是别有用心的人……那就另当别论了，你说是吗？自从你出院后，就再没来过我的舞会。今天一定要好好玩，记得一定要和我跳支舞啊！跳舞？我不会啊，我怎么办？好。
，舞会马上开始了，走吧。水晶球可以感知到你的正缘桃花即将出现。是水瓶座，水瓶座，水瓶双子，好像还不错。还有嘞，是个弟弟。年纪比你小一点，可我爸喜欢年纪比我小的呀，可以试试。长得还不错，身高一米八一。他会出现在今天的舞会上。乔，嗯，你怎么在这儿？我来找诺诺。诺诺吗？诺诺，马奇奥，你怎么来了？我来找你啊。诺诺，舞会都已经开始了，来。你答应我要跟我跳支舞的，那咱们开始吧。对不起，小叔叔。你也知道，我一向爱吃醋又小心眼。诺诺今天晚上的第一支舞，我想陪他一起跳。OK。嗯，别害怕，我在。
，不出我所料，他根本不会跳舞。徐总，这里面的东西应该能帮你解决掉许诺这个麻烦。哎，事成之后，我要许氏集团百分之一的股份。胃口不小啊！徐总得到的可是整个许氏集团，我冰山一角而已。<笑>成交。你少喝点你酒量不好，你应该清楚。其实我酒量很好的，可惜是许诺，还是苏和？我爱的都只是你。我也是。是是你。的气味不是结果，都手边想听。世界上没有两枚完全相同的指纹，双胞胎也不例外。许诺的生日马上就要到了，看来我得给他准备一个惊喜了。等一等。你刚刚的提案非常好，我觉得董事长的实习期可以提前结束了。各位股东，意见如何？嗯，过几天就是你的生日了，小叔叔准备给你办一场生日宴，庆祝一下你这段时间的蜕变
。各位董事，别忘了赏脸参加。你去吧，华总，你去还是不去啊？许明华又想搞什么鬼？祝你生日快乐！祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐。诺诺，生日快乐！小叔叔来了，快坐。感谢大家在百忙之中抽空莅临我们许氏集团董事长，也是我的亲侄女，许诺小姐的生日晚宴。谢谢小叔叔。在晚宴开始之前，我有一件事要跟大家宣布，也想请在座的各位帮我见证。本人许明华会将自己名下一半的股份赠与许诺小姐，作为生日礼物。赠送股份？什么情况？赠与协议我已经签字盖章，放入这个保险箱，密码呢，就是诺诺的指纹。指纹，徐明华，你还真是处心积虑。诺诺，那就按下指纹，打开保险箱吧。叔叔，既然是赠与协议，那就直接交给诺诺就好，何必这么大费周章？顾总说的有道理，何必这么麻烦？是是，事关公司股份，岂能儿戏？必须要严谨。严一，你也算是公司的总经理，这么浅显的道理，不用我来提醒你吧？诺诺。那就打开保险箱吧。Thank you. 
总还不开。你到现在还不敢打开这个箱子，是根本就打不开吧？他本来就打不开，因为他根本就不是许氏集团的千金许诺。潘先生，我提醒你为自己说的话负责。你有什么证据证明我不是许诺？小心我告你诽谤。证据？证据就是你面前的箱子。你的意思是，只要我能打开这个箱子，就能证明我自己的身份？没错，抓紧开啊！打开了，你不就说吗？谢谢小叔叔，也感谢各位来参加我的生日会。他为什么拥有诺诺的指纹？所以说，我现在该叫你许诺还是苏荷？毕业旅行时的一场意外，导致我高位截瘫。攀登就是在那个时候离开我的。我一度想过要轻生，是诺诺一直鼓励着我。陈医生，病人大脑受损严重，可以初步判定脑死亡。诺诺出事的那天，我也突发急性心衰。这一切，像是上天给我们开的玩笑。陈医生，苏荷那边病情也突然加重，十分钟前确认死亡。如果我没记错的话，苏荷是不是签署过一份遗体捐赠协议？是。十分钟，试一试吧。去把苏荷接过来，立刻安排一台换脑手术。陈医生，快去吧。嗯，接下来就要看你们姐妹俩的命了。了为什么活下来的人竟然是我？这种现象在医学史上也曾有过案例。换脑手术后，大脑残存着原主的记忆，但无论从医学层面还是社会层面来说，苏荷都已经死亡。你的身份只能是许诺。就这样，我变成了现在这个样子。也就是说，现在的你。拥有许诺的身体，苏荷的大脑。嗯，我既然用诺诺的身体活了下来，我就一定要找到许明华谋害他的证据，为他报仇。许明华这次偷鸡不成蚀把米，他一定不会善罢甘休。接下来，一定还会有其他行动。
我们得处处小心一些。我死过一次了，我不怕。有我在，不会再让你受到任何伤害。可是我怕连累你。我不许你说这样的话，你我本就是一体的。现在，我父亲和你妹妹的债，是时候让许明华还了。是我的诺诺，他不是我的诺诺。混脑！怪不得他能打开那个箱子。生日会前几天，你去哪儿了？你是不是被他们收买了？我没有去做。舞会那天发生了点意外。救命啊！有人非礼我！谁非礼？别拍了！别拍了！别拍了！然后我就被迫接受了调查。祝你生日快乐！祝你生日快乐！祝你生日快乐！马乔，祝你生日快乐！谢谢诺诺，我就知道我是你生命中最重要的人。诺诺，以后每年生日都陪我过好不好？好，陪你过到八十岁。哎呀！<笑><笑>诺诺，我好舍不得你啊！我不在的日子里，你遇到什么事情都可以跟我分享。嗯、马奇奥永远在你身边。好啦，别啰嗦了，再不走要赶不上飞机了。诺诺，嗯，我还是好舍不得你啊！要不等我回来，我就把你娶了吧。哎呀，好了，别啰嗦了，再不走要赶不上飞机了。嗯，快走了。等我啊。好。等我回来。嗯，我一定娶你。怎么了，叔叔？你知道诺诺在哪儿吗？我去别的地方找找啊。许明华心狠手辣，不知道他后面会有什么阴谋诡计
，我们得尽早掌握他犯罪的证据。嗯，可是从诺诺坠楼到现在，我们一直都是猜测，并没有什么实质证据。有没有可能，我们从一开始的方向就错了？我上次核对公司项目，发现有一大笔资金被转移走了，但是去向并不清楚。也许是个思路。上一次你也这么信誓旦旦的保证，一定没问题。徐总，您看这个，就知道了。周君岩，我们调查过了，周君岩也就是现在的顾延一，就是周斌的儿子。当年把周斌从公司赶出去，原本以为断了他的后路，没想到还留了这么一个后患项目都火烧眉毛了，你们俩还真沉得住气呀、啊！哦，你们还不知道吧？你们和林总的那个项目，好像出了点问题。项目在执行过程中出现问题，这不是很正常的吗？解决不就行了吗，小叔叔？解决？林总都解决不了的问题，你们凭什么解决？七天，再给我们七天时间。什么问题都不知道就敢立军令状，顾总真是了不起。要是解决不了呢？要是解决不了，那我就辞去总经理的位置。<笑>总经理的位置本来就不该属于你，众军言。是不是早说过呀？啊，这个顾总加入许氏集团，别有用心的。别人的过去，我们无权过问，但是以自己的实力在集团站稳脚跟的人，我们必须给予肯定。你说的没错，但是他不可以。他父亲周斌曾经背叛过公司，给公司造成了巨大的损失，谁能保证？他不是故意出错，想搞垮公司啊！我父亲从来没有背叛公司，是有人故意陷害他。我迟早会找到证据，还他清白。还有，我会找到解决问题的方案。七天，就七天，所有的一切，我会给各位股东一个完美的答复。如果我解决不了，那我就让出我董事长的职务。永远离开公司。好，既然诺诺都承诺下来了，各位股东做个见证。七天后，我等你们的好消息。林总因为项目再次出现问题，身体熬不住了。已经住院了。我们可以做些什么吗？项目正在进行时，有一块地我们一直拿不下来，我们用了很长时间，但是怎么都找不到这块林地的主人。啊，这是林地的基本资料。
，我们会尽快找到解决的办法。好，血明还，还我诺诺！啊喂，干嘛呢？从拳馆开始就跟着我了吧？你听说过宇宙理论吧？嗯，宇宙中不存在彻底消失的事物，生命往往会以不同的形式存在在我们周围。有些你以为错失的事物，或许会化作漫天繁星中的一颗。当你抬头看天的时候，就会弥补遗憾。所以啊，少年，做人要洒脱，把念过去，不为将。开心点哦，少年啊，何必困于执念？姓严的老先生手中。好，谢谢。有什么进展？马乔，你怎么来了？我怎么不能来？哎，好无聊呀！看什么呢？嗯，这不是严爷爷的那块灵地吗？你认识严老？认识啊！我小时候，我爸经常带我去，但是我不太喜欢去那个地方，因为那个严爷爷性格很古怪，我跟他一句话也聊不来。那你知道他现在在哪儿吗？我知道啊，我出国前还去过一趟。那你能带我们去找他吗？要去你们自己去，我才不去长院呢。我把地址发你们。